നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു കോമൺ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഫോർ വാട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദി അൺസർട്ടനിറ്റി ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് അൺസർട്ടനിറ്റി ആ വേൾഡിൽ തന്നെ അതായത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു റിസൾട്ടിന്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇനിയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ എറർ എത്രത്തോളം വരാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ്ലി എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറെ റീഡിങ്സ് ഞാൻ അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് റീഡിങ്സ് എടുത്തു അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയ റീഡിങ്സ് എല്ലാം കൂടിയാണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അപ് ടു എക്സ് എൻ ഇനി ഞാൻ അതിന്റെ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കറിയാം മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് റീഡിങ്സ് സോ അത് ഞാൻ എക്സ് ബാർ എന്ന് എടുത്താൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു അപ് ടു എക്സ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റീഡിങ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ഇനി ഡീവിയേഷൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മീൻ വാല്യൂ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഡീവിയേഷൻ ഡീവിയേഷനും ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് എ ഗിവൻ റീഡിങ് ഫ്രം ദി ആർത്തമെറ്റിക് മീൻ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ആർത്തമെറ്റിക് മീനിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം ഞാൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വഴി കണ്ടുപിടിച്ച ആ റീഡിംഗ് മാറുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഡീവിയേഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് പേര് പോലെ തന്നെ ഡീവിയേഷൻ അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റീഡിങ്സിലുള്ള ആ ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഫസ്റ്റ് റീഡിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സ് വൺ ആയിരുന്നു എക്സ് വണ്ണിന്റെ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഡി വൺ ആക്കി എടുത്തു ദൻ എക്സ് ടുവിന്റെ ഡി ടു അപ് ടു എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ ഐ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഡീവിയേഷനും എത്രയാണ് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് മൈനസ് മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ റീഡിംഗ് അപ്പോ ഡി എൻ ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് ദി എൻഡ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഓക്കെ അതാണ് ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് ദി മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് ദി റീഡിംഗ്സ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഓർ ആവറേജ് ഡീവിയേഷൻ സെയിം ആ ഒരു വേർഡ് മീനിങ് പോലെ തന്നെ ഡീവിയേഷൻ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ആവറേജ് സോ ഡി ഈക്വൾ ടു ഓൾ സ്മോൾ ഡി ബാർ ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു പ്ലസ് അപ് ടു ഡി എൻ മാഗ്നിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് വാല്യൂസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ നമ്പർ ഓഫ് റീഡിംഗ്സ് അതാണ് സിഗ്മ മാഗ്നിറ്റ് ഓഫ് ഡി ബൈ ഓർ മാഗ്നിറ്റ് ഓഫ് ഡിവിയേഷൻ ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് റീഡിംഗ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഡിവിയേഷൻ ഇനി ആവറേജ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു വാല്യൂ മാത്രമല്ല ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ അബൌട്ട് പ്രിസിഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ കൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ മാത്രമല്ല കിട്ടുന്നത് അബൌട്ട് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ മെഷറിംഗ് സിസ്റ്റം എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രിസിഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൈലി പ്രിസൈസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈൽ വിത്ത് എ ലോ ആവറേജ് ഡീവിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റീഡിംഗ്സ് നമുക്കറിയാം ഡീവിയേഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം കുറവായിരിക്കണം വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ലോ ആവറേജ് ഡീവിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം വളരെ ഹൈലി പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നൗ നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓർ ആർ എം എസ് ഡീവിയേഷൻ ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ സിഗ്മ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ ഡിവിഷൻ ആണ് ഓർ അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പറഞ്ഞത് ആർ എം എസ് ഡിവിഷൻ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ ഡിവിയേഷൻ ആ പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിവിയേഷൻ അറിയാം റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ ഡിവിയേഷൻ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് റീഡിംഗ്സ് ട്വന്റി ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഇതായിരിക്കും അതായത് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മീൻ ഡിവിയേഷന്റെ സ്ക്വയർ എന്നാൽ ട്വന്റി എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വന്റി ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എൻ ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു ഡിവിയേഷൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഈ ഒരു ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ടൈമിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ്
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും വേരിയൻസും ഒക്കെ ഭയങ്കര റിലേറ്റഡ് ആണ് ദ വേരിയൻസ് ഈസ് ദ മീൻ സ്ക്വയർ ഡീവിയേഷൻ ഓക്കെ മീൻ സ്ക്വയർ ഡീവിയേഷനെ ആണ് നമ്മൾ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എക്സെപ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് ഓക്കെ സെയിം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷന്റെ അതേ ഇക്വേഷൻ അതിന് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ സോ വി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇവിടെയും വാല്യൂസ് അനുസരിച്ച് മാറും എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വന്റി എൻ ലെസ് ദാൻ ട്വന്റിക്ക് കണ്ടു റൈഡി ബിക്കോസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് വരുന്നത് വേരിയൻസ് വരുന്നത് സോ ഇക്വേഷൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും ബിനോമിനൽ ഇവിടെ എന്നു ഇവിടെ എൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് വേരിയൻസ് സ്റ്റാറ്റിക് അനാലിസിന്റെ കേസാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് കുറെ എറേഴ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കുറെ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഡീവിയേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാല്യൂലേക്ക് എത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ എക്സാക്ട് വരെ നമുക്ക് കിട്ടാം കിട്ടാതിരിക്കാം അപ്പം ആ ഒരു ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ആ എറർ എങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് അതിന് തന്നെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേസ് ഇൻ മെഷർമെന്റ്സ് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസ് ഇറേസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇറേസ് ആൻഡ് റാൻഡം ഇറേസ് ഇതിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇറേസിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഇറേസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇറേസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇറേസ് ഇപ്പൊ ഓരോന്നിനെയും പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ കേഴ്സും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാണ് ഗ്രോസ് ഇറേസ് ദ ഗ്രോസ് ഇറേസ് ഒക്കേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ മിസ്റ്റേക്സ് leading to wrong reading of values mistakes in recording measured data and so on gross errors nu parayumbo nammal exactly nammal tetu nammada tetu kaaranam reading la tetu vetta appo nammal 3.4 meter nu allengil voltage nu ullathu nammal 3 nu avam allengil 2.9 nu okka nammal mislead cheythu eduga angane verunna errors nu nammal gross errors nu parayunnu allengil oral namukku parnu therunnu 3.4 nu parayunnathu njan allengil aarengilum oral kelkunnathu veru വാല്യൂ ആയിരിക്കും സോ ആ റീഡിംഗ് എന്റർലി മാറിപ്പോയി അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഗ്രോസ് റേസ് വരിക നെക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റമറ്റിക് എറേസ് സിസ്റ്റമറ്റിക് എറേസ് വീഡിയം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻസ്ട്രമെന്റൽ റേസ് ഒബ്സർവേഷൻ റേസ് എൻവയോണമെന്റൽ റേസ് ഓക്കെ ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സച്ച് എസ് ഡിഫക്റ്റീവ് വോൺ പാർട്ട് സെറോ ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ്കെയിൽ പോയിന്റ് എക്സെട്രാ അപ്പോ ഏതൊരു ഇൻസ്ട്രമെന്റും പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എത്രത്തോളം നന്നാവുന്നു അത്രത്തോളം ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസും നന്നാവും അപ്പം കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നു അതിലൊക്കെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ അതേപോലെ ഏജിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇരുന്ന് പഴകി അതിന്റെ ആ ഒരു റീഡിങ്ങിലും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാക്സിമം സിസ്റ്റം എന്റെ സിസ്റ്റംസിൽ ഒരു കൊലാപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു തെറ്റും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ അതാണ് ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഓൺ പാർട്ട്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സിസ്റ്റമറ്റിക് എറേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഇറേഴ്സ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇറേഴ്സ് എൻവയോണമൽ ഇറേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് അങ്ങനെയുള്ള പല ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ നമുക്ക് പല സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റം മാഗ്നറ്റിക് സിസ്റ്റം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം എൻവയോണമെൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ എറേഴ്സിന് കാരണമാകുന്നു അതേപോലെ ഒബ്സർവേഷൻ എറേഴ്സ് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടും വരാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷനിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാരണം തെറ്റ് വരുന്നു അപ്പം ഓൾറെഡി റീഡിങ് തെറ്റിക്കാണ് അത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും റീഡ് ചെയ്യുക നൗ റാൻഡം എറേഴ്സ് റാൻഡം എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് curses that cannot be directly established because of the random variables in the parameter of a system of measurement namak adinde a or reason endu kondana angane or errors varunad namak
ഓക്കെ അപ്പം റിലേറ്റീവ് പാസിന്റെ ചിലർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ എ ദാറ്റ് ഈസ് ആബ്സല്യൂട്ട് എറർ ബൈ ട്രൂ വാല്യൂ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് പാസിന് ചിലർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്ക് ആബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഇല്ല സോ ആബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിൽ നിന്നും ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ആബ്സല്യൂട്ട് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എറർ പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ഫുൾ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആബ്സല്യൂട്ട് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇത് നമ്മുടെ ഫുൾ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് നമ്മുടെ ട്രൂ വാല്യൂലേക്ക് മാറ്റി ഇൻ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി വന്നു സോ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും നൗ റിലേറ്റീവ് പെർസെന്റേജ് എററിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആബ്സല്യൂട്ട് എറർ ബൈ ട്രൂ വാല്യൂ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ആബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് നൗ ട്രൂ വാല്യൂവിന്റെ കേസുകളാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് കേസ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസില് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിക് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് റീഡിങ്ങിലും സെയിം ആണ് സോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ കേസ് വരുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അത് സെവന്റി ഫൈവ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ സെവന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ടൂ പെർസെന്റേജ് ആണ് സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഈ രണ്ട് റീഡിങ്ങിലും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് എ ടി വൺ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണ് സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അഗെയിൻ എ ടി ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ അത് വരുന്നത് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ സോ നേരത്തെ റിലേറ്റീവ് പെർസെന്റേജ് എറർ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് അതായത് ആബ്സല്യൂട്ട് എറർ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഷോർട്ട് ട്രിക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ അത് പഠിപ്പിച്ചപ്പം പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഷോർട്ട് ട്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാം പെർസെന്റേജ് റിലേറ്റീവ് പെർസെന്റേജ് റീഡിംഗ് എക്സ് ഏത് റീഡിങ്ങിലാണോ എനിക്കത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫുൾ സ്കെയിൽ ഇവിടെ എന്റെ ഫുൾ സ്കെയിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ബൈ എക്സ് ഏത് റീഡിങ്ങിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് മൂന്ന് കേസിൽ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ടു പെർസെന്റേജ് റിലേറ്റീവ് എറർ ഓഫ് ഫുൾ സ്കെയിൽ ഫുൾ സ്കെയിൽ അത് എത്ര എറർ ആണ് എത്ര പെർസെന്റേജ് എറർ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അത് വൺ പെർസെന്റേജ് ആണ് സോ ഓരോ കേസിലും സെവന്റി ഫൈവ് വോൾട്ടിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ അതിന്റെ എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫുൾ സ്കെയിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ സെവന്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു പെർസെന്റേജ് റീഡിംഗിൽ തന്നെ ആ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് അത് വൺ ആണ് ബിക്കംസ് ടു പെർസെന്റേജ് ഓരോ കേസും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവും ദൻ ഹിയർ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് സെയിം റീഡിംഗ്സ് നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടാണ് സോ ഇതാണ് അതിനുള്ള ട്രിക്ക് നൗ ദ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം The zero of a voltmeter is having an error of 5% of its full scale. If the voltmeter is 30 volt, the possible range of actual voltage is. So, voltmeter in the error number is 5%. Full scale reading is 5% of the reading. Now, the change in reading is error into reading. Error into reading. Okay, it becomes 30 into 0.05, 5 by 100. The possible range of actual voltage will be, it is the change in voltage. Okay, change in voltage will be the actual values to contribute. We have full scale reading, 30. Voltmeter reading is 30. 30, change in voltage up to it. 1.5, it can be plus or minus. 30 is 1.5 is less than 1.5 is less than 1.5. So, reading in the parent, 28.5 to 31.5. Okay? Apo, if it is under the error, full skill reading or the error is under the chandar, then reading is under the chandar. So, that is the change in reading. Okay? Error is under the chandar, then reading is under the chandar, then actual value. That is, the answer is 28.5 to 31.5. This is the reading in the range in the parent. So, ഇതാണ് മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റം അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകൾ താങ്ക് യു